എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ ഗൗരീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണർത്തുന്ന ഒരു കിടിലം ഐറ്റമാണ് പൊതിച്ചോറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്താ പു പൊതിച്ചോറിൽ എന്താ അത്ര പുതുമ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും പുതുമയൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതിച്ചോറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പൊതിച്ചോറിൽ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതിച്ചോറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഴുക്ക് കുറ്റി ഉറപ്പായും കാണും പിന്നെ കുറച്ച് കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തോരനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം കുറച്ച് കടുക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് തോരൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കോവയ്ക്ക ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക കീറിയിട്ട് നാല് പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ വേണം എന്ത് പച്ചക്കറി വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള അതായത് ഒരു സവാളയുടെ ഒരു പകുതിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാം കോവയ്ക്ക ഒന്ന് ഏകദേശം വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പൊടികൾ ചേർക്കണം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോവയ്ക്ക തോരൻ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഈ മെഴുക്ക് പറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഈ സെയിം പാനൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർക്കാം ഇനി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്കിനി അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച വറ്റൽ മുളക് കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ചില സമയമൊക്കെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് കുറ്റി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒരു മെഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇനി പൊതിച്ചോറിലേക്കുള്ള വേറൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്ത മീനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അയല മീനാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ഇട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കണം മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി പൊതിച്ചോറിലെ മറ്റൊരു ഐറ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം ചമ്മന്തിയാണ് വേറെ ഒരു കറി ഇല്ലെങ്കിലും ചമ്മന്തി മസ്റ്റായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പുളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ മണമുള്ള ഒരു മുളകുണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തരിതരിപ്പായിട്ട് ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു പാകത്തിന് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ചമ്മന്തി ഇവിടെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കാനുള്ളത് ചോന്നുള്ളിയാണ് ചോന്നുള്ളിയും 
കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് ചമ്മന്തി ഇവിടെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി പൊതുച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന വേറൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട പൊരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത് ഇത്രയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ഒരു കൂട്ടില്ലേ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് മുട്ട നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അങ്ങനെ മുട്ടയുടെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മുട്ടയും ഇവിടെ പാകമായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊതിച്ചോറിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇലയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അതിലേക്കാണ് നമ്മളിനി ചോറ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇല വെച്ചിട്ട് ചോറിടാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി അത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഈ ചോറൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളില്ലേ അത് പീസ് പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കറികൾ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ചോറിൽ അതേപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ കറികളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോറിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് അത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പൊതി തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ചിലർക്ക് ചില കറികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇതായി പോകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ മെഴുക്കുവറ്റയും തോരനും പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി ചമ്മന്തി കുറച്ച് ചമ്മന്തി എടുത്ത് ഇതേപോലെ വയ്ക്കുക ഇനി മീൻ വറുത്തത് അതുകൂടെ വെച്ചു ഇനി അച്ചാറാണ് നാരങ്ങ അച്ചാറ് അത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരച്ചാറ് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ലാസ്റ്റ് മുട്ട പൊരിച്ചതും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതിച്ചോറ് തയ്യാറായി ഇനി ചിലർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തൈര് പ്രത്യേകമായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തൈര് എടുത്തില്ല ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറേ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഫ്ലേവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പൊതിച്ചോറ് തുറക്കുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റിന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് കൂടും നല്ല രസമാണ് അതൊക്കെ പൊതിച്ചോറ് കാണുമ്പോൾ ആ അന്നത്തെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പൊതിച്ചോറിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മതി പിന്നെ മീൻ വറുത്തത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അത് ചെ കുഞ്ഞ് പീസ് വെക്കാണ്ട് ഇച്ചിരി വലിയ പീസ് തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമല്ല പിന്നെ കുട്ടികളും അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വിടുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ കാണും അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കൊടുത്തു വിടാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗഹൃദം നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതാവുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പരം എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ച് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട
പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം ഓക്കെ ബൈ